Hello, Wilfredo. How are you? Hi, Mr. Machuca. I can't complain. You it was a good day for me. <laughs> can't complain, huh? Yes, it was a good day for me. That sounds great, though. That's uh, that's the first time I hear that uh, comment over here. This... And what I think is that I have a new opportunity to learn oh, my something goodness. new. There we go. Yes, in, in the in the tonight's class. Yes, yes. Every every class is an opportunity for everybody to learn something. Even I do learn uh, things from you guys. So, oh, yes. Very good. Excellent. And uh, hey, hh I, I send uh, uh, the presentation in uh, Excel file. Yes. Uh huh. Yes, I got I, it. I, oh, okay. I got uh, it. Excel file. Yes. Oh uh, yes, I just want to tell you that. Uh, I will need help of some of my classmates. Okay, okay, uh, yes. As a matter of fact, I think uh, you need four people, right? Oh, yes, it's correct. Four people, according to the conversation. Yes, uh huh. Yes, I think uh, there, there are four people in, uh, in, um, in, um, that uh, need to participate uh, for that uh, 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 introduction. Oh yes, yes. It will be your your uh, your decision. You will choose uh, who you want to help me. Oh no no you 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 choose. Uh, it's it's your presentation. Uh, so so you deserve the honor to choose uh, who wants uh, you to help you. Oh okay. Yeah. Okay, very good. Thank you. Uh we fell. Hello, Jorge. How are you? I am home. <laughs> I arrived. There we, <laughs> there we go. That counts. Yes. Being home is the best thing, right? Yes. Okay, very good. Um, and how was work, uh, Jorge? Ah, the, the typical work. <laughs> okay. uh, so the, the accounting, check the accounting, uh, our um, file the accounting. Okay. The typical. The typical, right? Oh my God, somebody's mad. Somebody's mad, huh? Excuse me? The dog is mad, I guess. I know, it's... it's... Uh, on uh, make noise, but it's is is so it's noisy, it's, but it's a uh, very friendly. Yeah, yeah, it's very friendly. Oh, okay, it's a girl. No, oh, it's a girl. Oh, I see. Okay, and what's uh her name? Uh, Chewy. Chewy, like Chewy, Chewy. like uh, like uh, uh, masticar. Uh. It's a very stern uh, in um funny uh, from come her name because it's a you know a Chewbacca the Star Wars yeah Chewbacca yes uh -huh. <laughs> when my pet is Lear is very more uh, have more hair oh uh, yeah it's it's a ball, a, a hair. A ball of hair, uh, yes. So it's it's hairy. Mm. It, it, okay, she's mad. Uh, she's mad. She's mad. She said, what are you talking about? That's what she said. <laughs> See? It's you protecting the house. <laughs> and you're going to be in trouble. <laughs> Chewie, come on here. It's the security. Mm -hmm. Thank you. Very good. Excellent. Hello, Emerson. How are you today? Hello, Dennis. How are you? Hello, Giovanni. How are you? Hello, Sandra. Hello, Cesar. Nice uh, talking to you guys. Uh, welcome to your English class. Today, tonight, we have a lot of things to do, including the uh, presentations, but I only have uh, one uh, person who sent me the uh, the the file. I don't know if uh, 
everybody else uh, will not uh, use any any file but um, uh, we'll see how how it goes so what i'm going to do is i'm going to start with the class uh, waiting for the other people to show up and um, after the everybody's is present uh, we're going to start with uh, the presentation okay so first uh, let uh, let's do a review from the yesterday's class and uh, can 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 you tell me what uh, what was the topic from yesterday's class? Anybody? Anybody? Yes, Esmeralda. <laughs> um, es que cuando no me mira, yo sé que usted quiere contestar. Cuando no me ves, es, yo sé. Eso, ese es, ese es su particularidad. Hey. <laughs> um, vimos um, networking. Oh, networking. Okay. And what is mm -hmm. networking, Dennis? Eh, bueno, vimos que networking era como eh, una in business, red. In business, in business, yes. Ajá. Entonces que compartían recursos, eh, información. Sí, pero ese, esa era la red, ese era como un ejemplo que ah. les dio para, para entender lo que íbamos a hablar later on acerca de uh, networking in business. Ok, ah, pues me confundí. No, no, usted está bien, sí, pero ahora tra, tra, uh, transformemos eh, o the translate o, o uh, eh, transmit that information into the business uh, uh, environment. So what is a networking in a business environment? For example, if you go to, to a party that uh, your company is offering a party for em employees from different companies, you can network into that party because you can talk to other people and find out uh, you know, the working environment, uh, if there are new opportunities for you. So that is what we call the working uh, networking in business because we are interacting or engaging with other people uh, from, uh, from uh, the same uh, areas, probably you're gonna be talking to other the, uh, programmers yeah, from different companies where maybe probably they are better than you or they're worse than you. You know, the environment is better or it's worse. Then uh, that is a, a networking in business. So the interaction to, with other people or the engaging with other people for, of course, for mutual interest or benefits. Yeah, because you're gonna be talking to other people the, from the same uh, you know, area that you work in just for some benefits yeah, to find out uh, probably how uh, new technology, new equipment, new, uh, set of uh, instruction for programs, uh, something like that, you know, that is a uh, networking, okay? And what is uh, what is the Chamber of uh, Commerce, uh, Wilfredo? La Cámara de Gas. <laughs> Chamber of Commerce, I don't have a, um, a specific definition of, of that place, but I have listened, I uh, heard, Sorry, I have heard the the words, okay. but I don't have a, a clear definition yes. about this. Okay. Yes. ¿Qué es lo que dije yo yo de de uh, uh, chamber of commerce? ¿Qué era? No I didn't remember. I no, didn't no. Okay. No, not a problem. Not a problem. Jorge is gonna help us. Jorge, ¿qué dije que era la uh, chamber of commerce? Es la cámara de comercio. Es donde muchos eh, propietarios o inversionistas eh, hacen en conjunto una planeación o, o, o proyectos de trabajo para ya sea la sociedad o para una región. Sí, yeah. eso en, en, en inglés, como lo dije ayer, the Chamber of Commerce, uh, that was a group of uh, uh, entrepreneurs yeah, that offers opportunities for all referrals en uh, business development. Eso es la Chamber of Commerce. Es un grupo, ¿verdad? Que tiene que permanecer ahí eh, de, de que ofrece lo que dijo Carlos, opportunities, yes. O también les da referencia o las hacen referencia en uh, um, 
también el desarrollo de negocios, cómo, cómo emprender un nuevo negocio y quién le puede ayudar, dónde puede encontrar capital o, o qué compañías le pueden dar. Ese, ese es el Chamber of Commerce. Yes. Y si ustedes están en business, están en negocio, it, it, is a, it would be a good idea to be a member of the Chamber of Commerce because you will get the information that you, you will not be able to get it without uh, being in the Chamber of Commerce. Yeah. For example, we have some employees uh, that work for uh, the government that uh, those uh, type of uh, offer employment offers are not uh, for the public. But if you know, like a, a diputado, you know, some, someone, you can go and talk to them and they can connect you with the, uh, uh, the Department of Labor and you can get those type of jobs. So it's a good, uh, it's a good way of, uh, of uh, being the, the benefits of uh, networking. So, eh, conocer otra gente no es, no es malo. O sea, eso se llama networking in business. So you need to network with other people so you can find out the new opportunities. Uh, sometimes are better opportunities and sometimes, sometimes are, not, are not. But uh, what do you have to lose? You have nothing to lose. So, so, uh, uh, so That is the only reason we're learning about uh, um, networking in the Chamber of Commerce. So you can, you know that uh, it's there for you if, if you need it. Okay, very good, excellent. Uh, today, uh, any, any question about uh, uh, networking and Chamber of Commerce? That was uh, what we were supposed to learn yesterday. Uh, it's just a review. It's a good thing that we have this uh, type of reviews because we can, refresh our memory, right? We have been working in, uh, you know, in a lot of uh, traffic uh, in, uh, well, yeah, so, so it's a very stressful and right now uh, we got back on track. Okay, very good. And today we are going to be uh, learning about the past, uh, past simple, uh, the structure of the past simple. What do we use the past simple uh, for? Uh, the positive past simple, uh, the negative past simple, and the question, yes and no question uh, in the past. Uh, you know, um, that's, uh, those are the three areas that we, we're going to be working on. And um, it, before we start, uh, oh, also we're going to learn about the ED endings, the three uh, um, pronunciation for, for the ED ending that is very, very, very important. We have been reading the uh, 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 a paragraph that includes um, uh, ED endings. And, and uh, I don't know if you have noticed uh, that I have uh, tried to uh, help you with the pronunciation. But from now on, that's going to be a different story for you now. Now you're going to be free and you're going to feel, um, oh my goodness, I sound better now. We're talking about the past. Yeah, knowing that the, the three different uh, ED endings. Okay, so that is where we are heading to. And, um, and um, then uh, after the, the break, uh, we are going to start with the presentation just like uh, we did yesterday, okay? And um, so let's, let's go ahead and start uh, with, the, uh, with the information about the past. And the first question that I have for you is, uh, what, is uh, what is the past simple? Easy question, huh? What is the past simple? What is the past simple? Hmm? What is it? Anybody? 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 This is a, a indefinite pronoun. Indefinite means that uh, anybody is anybody. So cualquiera, anybody. Oh, we can say somebody, somebody, somebody too, yeah, alguien. So what is, uh, what is the past uh, simple or the simple past? Any uh, idea? Okay. Mm -hmm. so the, the idea what I have is that, um, The past simple is a verbal tense that we use to talk about things or action that has finished. For okay. example, something that's finished yesterday or 
today in the morning, for example. Okay. But the action has finished. Okay. So it's gone. <laughs> it's gone. Gone. Yeah. Gone with the wind. Yeah. With the wind. That's the movie. Gone with the wind. Yeah. Gone with the wind. Yeah. Se fue con el tiempo. Yes. So uh, yesterday uh, is gone. It's never here. Okay, very good. That would be uh, something uh, that we can say that the past simple is. But uh, let's see if we can have a, um, a simpler uh, explanation about the past simple. What do we use the past simple for? Uh, we use the past simple for complete action in the past. Completed, uh, the completed action, yes. Is that what uh, Wilfredo said? Completed action, yes. Uh -huh. But uh, something, something. Uh, okay, go ahead. The time of this action is not in, um, important as in Spanish. In the past simple, there are regular verbs and irregular verbs. Mm -hmm. Okay, yes. Yeah, there are two type of verbs, irregular and irregular verbs. Uh, and we're gonna we're gonna take a look into them. But first, before we can get into the, the swimming pool, we need to know what what the water is. <laughs> Antes de que nos metamos a la, a, a, la, a la piscina, tenemos que saber qué qué hay ahí en la piscina, verdad? Qué, qué es lo que hay ahí, porque, porque si la tragamos, entonces nos vamos a morir. Yes, we need to know what is what is in there. So. What is the past simple? Yes, it's what you just said. Uh, it's uh, something that uh, we use to uh, for actions that already passed. But actually, when we talk about the past simple, is that uh, uh, are the past simple are sentences that we use to describe past events. See, this is the past simple, basically, and in su in su forma más simple. Yes, what is the past simple? Oh sentences that we use to describe past events, yes? Entonces, uh, eh, eh, es, es, son oraciones que nosotros usamos para describir e eventos pasados, ¿sí? Basically, básicamente es lo que ustedes dijeron, di, uh, you said, dijeron, yes, ¿verdad? Pero en, en una forma más simple, yes? Si a usted le pregunta, what is the past simple? Oh, oraciones que uso para describir el pasado, ¿ya? Yeah? Estamos ahí, sentences that uh, we use to describe the past. Eh, eh, pero eso, eso es una descripción que nosotros le estamos dando en la clase, ¿ya? Yes? En la clase estamos dando esa descripción. No es que esa descripción la encontrar en, uh, en, en el Google. Si pone Google Past Simple, ahí le va a decir past, evento, que ya terminaron y todo eso, ¿verdad? Eso es bien complicado, pero ahorita oraciones que usamos para describir eh, qué eventos Pasados, yes. Okay, está fácil eso. What is the past simple? Oh, sentences that we use to describe past events. ¿Estamos bien allá, hasta ahí? Okay, yes. Entonces, uh, past, the past, what is the past event? Ahora vamos a ver um, uh, cuántos tipos de, de verbos existen. Yes, uh, de, de, tenemos dos tipos de verbos, dijiste, Orellana, Jorge. ¿Cuáles son? Uh, okay, uh, uh, regular verbs and okay. irregular verbs. Okay, regular and irregular verbs. Yes. ¿Por qué necesitamos saber esto antes de empezar a hablar? Why do we need to know this before we start talking about uh, the uh, past uh, sentences? Because uh, we we may get into a situation where, uh, oh my goodness. How do I make this uh, verb in the past tense? ¿Cómo lo convierto en, en pasado? ¿Sí? Ahí es donde tenemos que saber qué tipo de verbo estamos usando. Yes, there are the, uh, regular and irregular verbs. So, in those regular verbs, regular verbs, yes, regular verbs, we add ed at uh, the end of the verb, the end of the verb, the verb, the verb, 
to form the past. Okay, so esto es lo que, eh, and remember that this is our, our, our definition. Es nuestra definición, ¿verdad? Para entenderlo, o sea, cuando estamos hablando entre nosotros, para que usted más o menos vaya entendiendo, lo hago como, como una conversación, ya no como eh, la, la definición que le da el, el, el libro o, o en Google. ¿verdad? Entonces estamos sacando nuestra propia definición. So, regular verb, um, to regular verb, we add uh, ed at the end of the verb to form the past, ¿sí? Past tense, to form the past tense. Okay, entonces, uh, por ejemplo, por ejemplo, si tenemos uh, uh, el verbo to talk, to talk, ok, entonces lo vamos a hacer pasado, la, la, la regla dice que regular verbs, este es un regular verb, yes, eh, para ponerlo en pasado, ¿cómo hago para ponerlo en pasado? Entonces dice que yo solo tengo que agregar la que, la ed, esta ed, ya, esta ed, ya, y ya lo convierto en pasado, ¿sí? Si tengo otro verbo, por ejemplo, learn, learn, ya, learn, entonces la regla me dice que solo le agrego ed al final y ya está en pasado, learned, yes, y así sucesivamente, ¿verdad? Todos los que son regular verbs, se les agrega ed para to make the past tense of that verb. ¿Sí? Estamos bien hasta ahí. Yes. So what is the past simple? Sabemos que es, uh, de, de, es oraciones que usamos para describir eventos pasados. ¿Sí? Uh, there are two types of verbs. We have regular verbs and irregular verbs. Ahora, ¿para qué necesito saber eso? Para ver cómo yo voy a, a, a transformar un verbo en presente a pasado. If the verb is regular verb, the only thing that I do is to add ed at the end of the verb, and that becomes in the past tense. Yes, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a ver irregular verbs. Irregular verbs. Yes. Los irregular verbs, no le agregabas nada. Solamente we, we write the verbs in a different uh, uh, spelling. Por ejemplo, take. Take becomes took, took, yes, make becomes made, made. Sí, estos verbos son irregulares, ¿por qué? Porque los escribo de diferente forma, so irregular verbs se escriben de diferente forma para indicar el pasado, ya, yeah. son verbos, entonces la pregunta es, teacher, and how do I know what is a regular verb and what is a verb? Uh, Uh, irregular verb. Es solamente es por eh, habilidad. ¿sí? No hay alguna fórmula de decir, oh, este es irregular verb y este es regular verb. No, it's only ability that you're going to be uh, learning how to differentiate one regular verb and from a irregular verb. ¿Y cómo se aprenden los irregular verb? Just by working with them. Yes, just by practicing, just by using them. You, they become like a natural for you. And you right away will notice if it is irregular or irregular, but it will take time. So this uh, type of uh, information needs to be um, review and review and review day by day, day by day, every day, every day. So it will become natural for you. Okay, so my advice for you is to practice this. Practice and practice and practice, practice uh, getting uh, five verbs and uh, making uh, uh, a simple present uh, sentences and then uh, make those same uh, uh, regular verbs in the past. And that is uh, how you're going to become uh, uh, like an expert in writing the present in the past. Okay. All right. So we have uh, now we know the difference between a regular verb. Any regular verb. How to make a, a regular verb uh, in the past? If it is a regular, we add ed. If it is irregular, it's written in a different spelling. Yeah? Alguna pregunta ahí? No? Okay. So 
Ahora, ¿cómo hacemos? How do we form the questions in the past? Question. ¿Cómo la formamos? Yeah. La formamos usando el auxiliary verb did. Use the auxiliary did to form uh, to form a question in the past. Yeah. Ok. Entonces, uso para uh, hacer preguntas, lo pongo, uso el regular, el, el um, auxiliary verb did. Y es para hacer preguntas in the past. So, what did you do yesterday? Yes. What did you do yesterday? Yeah. I just made a question. Yes. Usando el regular did, el, el auxiliary verb did. Ahora, ¿cuál es la estructura de esto? La estructura es WH, yes, plus the auxiliary did, plus el verb in its uh, base form. Este es bien importante, yes. Regular, el, the verb in its base form form. Yeah. ¿Qué quiere decir eso? Que no le voy a poner el to. Yes. Ni lo voy a escribir en pasado. ¿Por qué? Porque estoy usando un auxiliary verb. Y el auxiliary, eso es lo que hace. Auxiliar el verbo. Plus the complement. Yeah. And that is our structure. What did you do? What did you do yesterday? So what is the WH? Word did is the auxiliary verb plus verb in its base form plus complement. Estamos bien hasta ahí? Okay. Now we, whenever we want to talk in a in a past, we want to make uh, um, a negative sentence. Yes. What do we do? We add, we add to the did, we add the word not, yes? So, and this is equal to didn't, yeah? Contraction didn't. So we use the didn't to make a negative question, yes? So if I want to say you, didn't study hard for the exam. Yeah. So that is a negative statement in the past. You didn't study hard for the stump for the exam, did you? Mm -hmm. Those are for negative sentences. So what I do is I uh, the only thing that I add to the uh, um, the structure that we learned before is the the word not. Yeah, in the base form of the verb. Any questions? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces vamos a hacer un, uh, un ejercicio. Vamos a escribir tres oraciones en Simple Present. Esas tres oraciones las vamos a hacer en Past Simple. Y luego esa past simple lo vamos a hacer en negative. Yes. Y esa misma past simple lo vamos a hacer en question. Entonces quiere decir que vamos a tener cuatro oraciones por cada una. Serían doce oraciones que vamos a, a formar, ¿verdad? La, 
the simple present, past simple, past negative, and a question. Yes, in the, in, in the past, question in the past. Okay. Tomemos unos uh, cinco minutos para hacer ese ejercicio, okay? Teacher, please yes, sir. repeat uh, because I, I can hear you well. You can hear me or you were doing something else? No, I can hear you. Okay. Really? Eh, ¿Dónde me escucharon o solo, solo Jorge Alberto no me puede escuchar bien? It's because um, my internet is unstable. Oh, okay. Vamos a hacer, uh, vamos a hacer una, una práctica y vamos a hacer tres oraciones. Las tres oraciones van a ser en simple present. Esa misma oración, simple present, la vamos a hacer en uh, simple past, eh, positive simple past, en uh, negative simple past, en a question simple past. So vamos a tener cuatro oraciones. Eh, Para una, cuatro oraciones para otra y cuatro oraciones para otra. Tres oraciones por una. ¿Ya? ¿Ya? Ok, uh, 12 sentences. 12 sentences, yes. Okay. Y tratemos de hacerla de cosas del trabajo, yes. O cosas de la casa.
Hi, Gomez. Are you sleepy? Hi, <laughs> teacher. Como cansado. I borrow. I know, I know. You work too hard. Te trabajas mucho. Uh, yeah. Yes. Uh, me ha tocado difícil esto, esta semana. Difficult work. Very difficult, huh? Yeah, very difficult. Okay, I'm sorry to hear that. Well, I think it's because uh, it is because uh, it, it is uh, almost uh, Christmas time and everything is is, is getting, I, I, we're getting too close to Christmas times and a lot of companies, uh, they have a lot of contracts, uh, more contracts than uh, the rest of the year. And I think that's the reason why. Well. Yeah, creo que el problema es porque muchas compañías agarran más contratos durante estos meses porque nos acercamos a fin de año. Uh, el, la, la cosa es que están finalizando proyectos y entonces eh, con lo ingenio va a ser bastante complicado. Yeah. Por eso es bastante, bastante cansado por los, los reprocesos. Yeah. Yes. Hay que reprocesar algunas piezas. I'm sorry to hear that. Then. Uh -huh. Pero ya vamos a ir saliendo ya. Son dos meses. Sí, ya. <laughs> no, eso nunca se va a terminar, Diego Gómez. Si se termina, ah, si te, se termina, te quedas sin trabajo. No quiere. No, si baja, ya va a bajar. Ya un mes y medio va a bajar la carga. Porque ya como que en diciembre ya no hay mucho pedido. Y ni en enero. Los pedidos vuelven a entrar como en marzo. March. March, 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 March. Ya nuevamente vuelve a okay. estar un poco feito. All right. Ok, Jorge Alberto. ¿Cómo estamos? ¿Ya terminamos? ¿Estamos bien? Uh, no, todavía estoy como por la segunda. ¿Qué uh, okay. seems to be the problem? Uh, Tiene que ser fácil esto. Makes sense, but, but I try. <laughs> okay, uh, okay. I, I have one. It's, it's... Okay, listen. This is lo que estamos haciendo. I talked, I talked, uh, I talked to, I talked to Jorge. Okay, Jorge. Yeah, este es el simple present, ¿verdad? Entonces, yeah. I talked to Jorge. To Jorge, ¿sí? No toma mucho, son segundos. I didn't uh, talk to Jorge. To Jorge, yeah. Why I did talk to Jorge. Yeah, that's it. ¿Cuánto me tomó? Segundos. Yeah, I have one. It's only uh, um, okay. for example. Pero I sí. have. I already closed the account. Okay. Sí. Uh, Trata de hacerlo lo más lo más simple que se pueda. Sí. No tan tan complicado. Lo lo más simple. The simplest way that you can do. What we're trying to do over here is uh, we try to uh, um, see if we can recognize the uh, simple present, the simple past structure, and the question structure. That's uh, in the negative structure. That's that's what we're trying to do. Okay, and uh, let's see, Esmeralda, cómo estamos? <laughs> Apenas una he hecho, teacher. No, de la digo. simple de la simple present, sí, es de las cuatro, pero con cuatro estoy batallando. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Dígame. No sé, estoy tratando de ver la estructura y haciendo la llegar. Sí, pero si se fija aquí, ¿cómo estamos? ¿Cómo le escribí el ejemplo? Ve, no, Ahorita no. estoy viendo el ejemplo. Sí, no, 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 no tiene tanto sentido, solo es de, de una simple present, eh, simple past, sí, uh, simple negative, yes, y question in the, in the past. Sí, uh, me conflictó un poco porque no sé cuáles son los verbos irregulares que usted mencionaba, que teníamos mm -hmm. que aprender con el uso y el pasar de, y la práctica. Okay, okay. 
Entonces, es como, ah, no sé. Okay. Pero lo estoy intentando. Ok. Ok, posiblemente use esos, esos verbos ahí, unos cinco verbos. Edwin, ¿cómo estamos? Uh, más o menos. Más o menos. So, how many, how many sí. have you done? How many so, have so. you done? Sorry. How many have you done? Amen. Sí, yes. How many have you done? ¿Cuántos has terminado? One. One Una, only? una oración. Okay. One only. Ok. Sandra Benítez. Giovanni Alexander. César Menfredi. Emerson Eli Moreira. Jonathan Zavala. I'm here, teacher. Ok. I left at home. <laughs> Yo creo que vamos a empezar a poner faltas las personas que no contesten cuando les llame, porque si tiene, si están ahí y no no están ahí, eso no 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 es no es no es lo que se trata. Lo que se trata es que aprendamos nosotros inglés. En el caso de Jonathan Zavala, no está ahí. Eh, Giovanni Alexander Ramos. Eh, Emer, sorry teacher, I'm here, but uh, I'm I'm working. Okay. Street. Okay. Melissa. Hi teacher. Okay. Emerson. Okay. Emerson. Okay. Maria Jesus Martinez. Good evening. Y ¿Alguna razón por la cual no tiene prendida la cámara, Maria? <laughs> es que acabo de venir, teacher, del trabajo. Mm. Pero ya me voy a conectar. Pero sí estoy trabajando. Ya hice un ejercicio nada más, pero sí estoy trabajando. Mm. Ya la voy a conectar en un ratito. Ok. Sí, Giovanni. Dígame, Giovanni, tiene la mano levantada. Sí, este le quería decir, teacher, de que yo estoy de oyente porque estoy trabajando. Ok. Eh, no, no, que no esté presente. Ok. Sí. No va a poder hacer los ejercicios tampoco. No. Ok. 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 Not a problem. Ok. Entonces, um, ya que terminamos las, las oraciones, let's, uh, vamos a trabajar, porque ahorita no la, la, we're not going to read the sentences yet, porque no tenemos todavía la habilidad de, de leerlos en el pasado. Ya. Yeah. Ya no hagamos, ya no hagamos oraciones, ya pónganme atención, ahora pónganme atención, eh, porque esto es lo más importante, ¿verdad? La lectura, la escritura sí es importante, pero cuando hablamos, that is where the problem arises, porque no nos van a entender si no podemos nosotros pronunciar el pasado. Ahora, 
Eh, cuando nosotros hablamos, uh, when we talk in the past, there are three sounds, yeah? Sounds of uh, ED, o oh, ED sounds, le vamos a poner ED, ED sounds, yeah? ED sounds. Vamos a aprender los ED, tres ED sounds que existen. El, eh, hay un ED sounds que es la T, yes? que es, va a sonar como T, 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 yeah? como cuando pronunciamos la T. El otro ED sounds va, va a sonar como la D, D, D. Yeah? Y el otro ED sounds que va a sonar como ED, ED, ED. Yeah? Entonces son T, D, ED. Esos son los tres ED sounds que vamos a aprender. Okay. ¿Qué son los ED sounds? Es la terminación que nosotros le ponemos a la palabra. El error de nosotros cuando eh, empezamos a aprender inglés es que creamos otra sílaba al final de la palabra. Cuando no sabemos cómo pronunciar la, los ED, le agregamos una sílaba más. Por ejemplo, a esta palabra, ¿sí? si yo no sé cómo pronunciarla, yo la voy a leer LERNED. ¿Ya? Yeah? Learned. Entonces, ¿qué hice? Le agregué una ED al final. Learned. ¿Sí? Y esa no es la pronunciación correcta. Por ejemplo, otros dicen aquí, Tacked. Tacked. Talked. Yes. Y no es la pronunciación correcta. ¿Sí? O esta. Decimos wanted. ¿Sí? Yeah? Wanted. Yes. Um, en el caso, si estamos leyendo esta palabra, la primera, hay... Yes, in English. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo digo I, la escribo y no sé la pronunciación, yo voy a decir aquí, lo voy a leer, I learned English, ¿verdad? Lo leyera de esa manera. Eh, I talked uh, French. I talked French before. Yes. I talked French before. I talked French before. Diría, ¿verdad? Si yo no sé las ED, las pronunciaciones del ED, de la finalización del ED. Entonces diría, I talked uh, French before. Ya, yeah? es dicen incorrecto. Y en este caso, I to buy me a car. Yes. Entonces en este caso, si yo no sé la pronunciación, diría, I wanted to buy me a car, yes, es incorrecto, yes, entonces por eso es que vamos a aprender las ED sounds, las uh, endings of the ED sounds, y para esto, what do we need to know, we need to know about the alphabet, what do I need to know about the alphabet, that there are two types of uh, letters in the alphabet, or um, uh, characters in the alphabet, There are the sound characters, sound letters, and unsound, or voiced letters and voiceless letters. So, voice and voice, voiceless, and voiceless, yeah? Tenemos estos dos tipos de sonidos, voiced and voiceless, okay? ¿Qué quiere decir voiced letters? Las voice uh, 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 letters en the alphabet son las letras que cuando yo las pronuncio, ese sonido, me vibra la garganta. Esas se llaman voiced. Y las voiceless es cuando yo produzco ese sonido, pero mi garganta no vibra. Y vamos a hacer un, 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 un ejemplo. Por ejemplo, todas las vowels. E, e i, o. Ah, yeah. Todas las vowels son, esas son voiced, todas las vowels. ¿Por qué? Porque cuando yo produzco ese sonido, ¿ya? Yeah, me vibra la garganta, diga a, ah, y toques aquí la garganta, diga a, 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 siente aquí que le vibra, a, ah, a, ah, diga e, 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 i, 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 a, a, y a. Sí, todas le vibran aquí, ¿ya? Ahora vamos a hacer las voiceless. Por ejemplo, diga esta. Como que se está desinflando. 
y toques de aquí. ¿Qué siente? No siente nada, ¿verdad? Pero Gómez, hágalo, porque si no se toca, usted no va a saber de lo que estamos hablando, Gómez. Entonces hágala. ¿Ya? Y si siente que le vibra, él no lo está haciendo bien. Es... Pero la... Me toques aquí, Gómez. A, E, I, A, A. Va a sentir que le vibra. Ahora vamos a ver otra aquí. Let's sí, talk about the... Ajá. Yo no veo dónde se toca, por eso es que no... Oh, acá, acá la garganta, sí, acá. Es que no, oh, ahí sí le veo porque acá, no lo miraba. Acá, vea. Si yo digo A, E, I, A, A, me va a vibrar la garganta, ¿sí? Esas se llaman voice, ¿sí? Y la voiceless es cuando yo digo, ¿sí? No me vibra nada. ¿Ya? Entonces, esas son voiceless. Ahora vamos a probar con la, 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 la B. Esa, el sonido de ella es B. Haga B, B, B. B, ¿sí? B, y va a, sentir, va a sentir que le vibra. Esa es voiced. B, B. Entonces tenemos A, B, vamos a ver la, la C. La C, esta, se dice como K, 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 K. ¿Sí? Dice K, 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 K. No le va a vibrar para nada aquí. K, 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 K. Nada. K, 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 K. ¿Ya? Esa es voiceless. Ahora vamos a ver la A, B, C, D. Esta, D. Vamos a ver da, da, da. Diga da, da. Y va a sentir que le vibra ahí. Da, da, da. Entonces, esa es voice. Vamos a ver con la, la E. Dijimos que era voice, voice también, ¿verdad? Porque A, B, C, D, E. E, E, E es voice. Ahora vamos, ¿cuál sigue después de la I? La F, ¿verdad? Ahora, la F es como que usted esté soplando. Así. ¿Es voice o voiceless? ¿Ah? Voiceless. Voiceless, correcto. Voiceless. Sí. F es voiceless. Sí, es correcto. ¿Cuál sigue? La G, ¿verdad? La G, el sonido de la G es G, G, G. G, va a sentir aquí, G, G, esa es voiced, voiced, ¿ya? Yeah. Entonces, va ahí, ahora vamos a ver cuál sigue. H, H, la H es como una J, como una así, como cuando usted echa el juego así en la mano, es el sonido de la, de, la, de la H. Y no va a sentir aquí nada. ¿Sí? ¿Ve? No va a sentir nada. Entonces, esa es voiceless. Vamos a ver con la otra. Después de la H, ¿qué sigue? La I, ¿verdad? La I dijimos que era voiced. ¿Sí? La I. Después de la I, ¿qué sigue? La J. Ya, ya, ya. Ya, es el sonido de la ya. Tóquese aquí y va a sentir que le vibra. Ya, 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 ya. Esa es la J. Vamos a ver la K. La K tiene el mismo sonido que la C. Entonces, ¿es voice o voiceless? Voiceless. Voiceless, very good, excelente. Después de la, de la C, ¿qué sigue? K, teacher. Ah, K. Yes. No, 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 sí. K, yes. ¿Y después qué sigue? L. L, ¿verdad? El sonido de la L es L, 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 L. Como que es, como que es el teléfono. L, L, L. No va a decir L, no. Solo L, 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 L. Así como lo hace el teléfono cuando está vibrando. Entonces, esa sería voiced. Vamos a ver cuál sigue. M. M. La M dice. 
mm, mm. en vez de l, dice mm, mm, mm. le vibra o no le vibra si no le vibra es que algo está haciendo mal pero tiene que vibrarle porque ese es voice mm. ¿cuál sigue después de esa? en 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 es lo mismo que la m nada más que mm, 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 mm. Vibra, pero hágalo porque yo ya sé, ¿verdad? Eso, usted tiene que, eh, tiene que tocarse aquí y ver que le vibra. Si, si usted no se toca, no va a sentir que le vibra. Y así es como usted va a aprender. Usted va a decir, mmm, tiche, pero a mí no me vibra aquí la garganta. Entonces lo está pronunciando mal. ¿sí? Si está diciendo, tiche, la mm, no, me, no me vibra aquí. Entonces, cuando usted lo hable, lo va a hablar mal. No va a ser el sonido que se necesita hacer. Por ejemplo, si dice ah, ah, una, algo que termine en en mm, mm. no va a pronunciar bien eso mm. y después de la en que sigue María o oh. o oh, o oh, a ah, dijimos que era voice verdad sí sí ok esa es pa 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 pa, pa. así pero sin la paz, sino solo echando el, el, el aire para afuera. Voiceless. Voiceless. Very good. Excelente. Esa es voiceless. Yeah. ¿Qué sigue? Q. Q. Esa es como un patito. Qua. 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 Voiceless. No. no entonces no está haciendo bien. Qua. 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 Entonces es voice, ¿verdad? Qua voice. es voice. Yes. Yes. ¿Qué sigue? R. R. Esa R. es ra, ra, ra. Usted pone la voice. punta de la lengua arriba del paladar y dice así. Ra, ra, ra. Esa sería? Voice. Voiced. Yes, voice. Entonces, esa es la ra, es voice. ¿Qué sigue? T. Sí. No, después de la R, ¿qué sigue? S. S. Esa es... Voiceless. Voiceless, la primera que hicimos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Es la... ¿Ok? Después de la S, ¿qué sigue? T. Sí. T. Sí. T. Sí. Ajá, ese es... Así. Y se toca aquí. No vibra para nada. Cuando usted dice, but, oiga, diga, but, no va a sentir que vibra aquí. But, la T no va a sentir, la B sí va a sentir. But, sí, ese sí va a sentir, pero la T al final no tiene que sentir nada. Entonces, esa es voiceless. Yes. ¿Ya? ¿Qué sigue? La vocal U, ¿verdad? La U dijimos que era voiced. Ah, ah, ah. Ah. ¿Y luego qué sigue después de la U? V, sí, ¿verdad? Es la V, se dice va, va, pero se muerde los labios. Va, va, va. ¿Es voice o voiceless? Voiced. Voiced, yes. Voice. Uh -huh. Voice. ¿Y después qué sigue? W. W, w yes. El, el, la, el sonido de la W es wa. Wa, como water. Wa, 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 wa. ¿Es voiced o voiceless? Wa. Voiced. Voice, yes. Ajá. Uh -huh. Love you. ¿Y después qué sigue? X. Yeah, la X. Hágale. ¿Qué es? ¿Voice o voiceless? Voiceless. Voiceless, sí, sí. Aunque no se tocó la garganta, Gómez, pero sí es voiceless. Sí, es. Sí, es. Sí, es. Sí, que tienen que sentir aquí, si no. X. No, okay, teacher. ¿Ah? Is a X, okay. Yes. X. 
Entonces, ¿qué a X? Si sí, vea, no está poniendo atención el teacher. X, la X. ¿Y qué sigue después? G. G. Es el, es la G es la I. 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 Es el sonido de la, de la Y. Es I. Entonces es voice. Y es voice. ¿Y qué sigue? Z, 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 es voice to voice, pero no que aquí Z, voice, voice, yes, ok, entonces ahí tenemos el, todas las, las, las letras del alfabeto con sus sonidos, ahora ya sabemos nosotros cómo suena eso, cuando la pronunciamos la vamos a pronunciar correctamente, ahora vamos a comenzar, vamos a ver aquí, cuando le agrego yo la ID, vea, este es lo bonito, este es lo bonito que y conocerás la verdad y la verdad os hará libres, yes. <ríe> ok, entonces dice que cuando una palabra termina en una voiceless, voiceless consonant, ya, yeah, y la K dijimos que era voiceless, ¿verdad? Cuando suena en voiceless consonant y le agregamos la ID, esta ID, el sonido de la ID que le voy a dar, es como una T. Yes. Es como una T. Entonces, ¿cómo voy a leer esa palabra yo? Talk. ¿Mm? Talk. ¿Y la T dónde está? Sonido de la T. Se tiene que escuchar así, oigan. Talk. Talk. Tact. ¿Sí? Entonces se va a escuchar así. Tact. Así. Tact. 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 Dígalo. Tact. Tact. Yes. Tact. 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 Así. 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 Tact. Diga. Tact. No. Talk, talk, no, porque la L es muda. Acuérdense que en talk la L es muda. Entonces es talk. No, no, la L es muda. Esta es muda. Entonces se dice talk. Talk. Ahí go. Ahí. Talk. 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 Dígalo, Esmeralda. Talk. Talk. Muy bien, beautiful. Dennis. Talk. Muy bien, beautiful. Dennis. Ah, estoy en no, la estoy. levantadura. No, pero aquí estoy. Eh, todavía le repito en el traductor para. <ríe> sería Tots. Tots. Y sería. Yes. Tots. <ríe> yes. Uh, Gómez. Tots. Yeah. Tots. 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 La T, ¿verdad? Eso es lo que quiero oír. Tots. 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 Y la T, hágale así, vea. Haga ese ejercicio. Entonces, ese se tiene que escuchar cuando dice tac, tac. Ahí, ahí está. Ahí. Como dice el polivoz, ahí, madre. Yes. Very good. Um, eh, María de Jesús Martínez Martínez. Martínez López, teacher. Oh, Martínez López, ok. Yes. Oh, es que solo hay Martínez. Uh -huh. uh, es talked. Muy bien. Uh, Jorge. Talked. Muy bien. Beautiful. Edwin. Talks. No, ahí me está poniendo una S. Talk. Vea, vea, eh, eh, Edwin, vea. Es talked. Tac, yes. Talk. Y la T al final. Talk. Vea, diga así. ¿Cómo? Así. Y yeah, este sonido, este de la esta, se hace poniendo la punta de la lengua arriba de los dientes de arriba, de los dientes de arriba, atrás de los dientes de arriba. Y es así. Sí. 
Sí, hágalo. Ok, ok. Pero bájale volumen al, 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 al musicón, al, al, a las noticias que tiene ahí. No puede. Uh, uh, no. <risa> ok, ok. Um, para poder oírlo, porque si no, no lo voy a poder ayudar yo. Si, si no lo escucho, no lo puedo ayudar. Si, posiblemente lo esté okay. diciendo bien, pero no lo escucho yo. Y ok, así, ok, no. permítame. Ok. Ok, permítame un minuto. Okay. No, hay una regañar a la mamá que le baje el volumen. No, 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 no okay, regaña a nadie. En todo, lo que, en todo lo que el compañero va, podría repetir la regla de uh, cuando terminan en voice, en voiceless. Voiceless, yes, voiceless, yes. Ajá. Podría uh -huh. repetir la regla que decía que cuando las cuando, palabras terminan en voiceless. Ajá, cuando palabra, la, uh, when the word ends in a voiceless uh, consonant, yes, the ed sounds is like a t, like t, 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 t. Es el ed, o sea, en ed quiere decir que este, este ed, este, va a tener el sonido de una t, 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 yes. Aunque se escriba ed, así como lo ve aquí, no voy a decir tacked, sino que le voy a dar el sonido de una t. t. Entonces va a sonar tacked. Tacked. Yes. Ok, Edwin. Ok, teacher. Talk. Son la k. Quiero oír la t. 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 Vea. Tacked. Tacked. Talk, 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 eso, eso, ahí, ahí, talk, yeah, talk, 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 por ejemplo, si usted quiere decir, I talked to you yesterday, oye la T al final, I talked to you yesterday, I talked to you yesterday, yes, I talked to you yesterday, es el talk, Talked, tienen que irse la, la T, el sonido de la T, porque van a ser tres sonidos que vamos a hacer y tiene que diferenciar usted entre uno y otro. Talked, learned y uh, uh, a wanted. Yes. Ahorita estamos con la voiceless eh, consonant. Después vamos a ir con las voice consonant. Y es importante que usted aprenda a hacer ese sonido. Uh, talked, 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 talked. Ok. Ok, ok. Sería toxic. Toxic. Diga así, vea. Diga, diga así. Diga ta. Ta. Diga el sonido este. Y ahora. Y ahora. Ta. Ta. Chi. Diga ta. Ta. No, este es. Que, que. Como que como que dice como como que dice que pero que, 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 sin que todo que, 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 que. ahí eso ya yeah. um, entonces de, decimos ta ta y ahora sí. dígale estoy ocupado dígale estoy ocupado dígale Edwin yeah. ok diga ta ¿Qué? No, solo, solo, vamos palabra por palabra, sonido por sonido. Ta. Ta. ¿Qué? No, solo. ¿Qué? Ahí, eso. Ahora. ¿Qué? Ahora, ta. Ta. Ok, esos son los tres sonidos que tienen que oírse, fíjense. Tact. Oiga, tact. Tacks. Yes, Tacks. Very good. Tact. This is, uh, sounds better. Ok. Eh, Síganlo practicando. Ok. Porque vamos a hacer otras, otras, otras uh, palabras. Eh, Denny. Ok, teacher. Yes, teacher. Yes. Dígame. Léame la palabra. Uh, Tacts. <laughs> Muy bien. Yes. Es ella. Yeah. Wilfredo. Tacts. Perdón. Tact. Very good. Gómez. Tact. Muy bien. Excelente. 
Eh, nadie más tiene perdida la cámara. Aquí se quedó. Bueno, ok, entonces uh, voy a, I'm going to call roll. Voy a llamar, uh, la, pasar lista y uh, deje ver. Y nos vamos al break y después seguimos con las otras dos porque son eh, tres pronunciaciones que tenemos que aprender. Ya. Eh, para cuando hagamos las lecturas no tengamos ese problema de el, el past simple. Okay. Eh, Carlos Rosales, Antonio Rosales. Okay. Eh, César Manfredi. I'm here, teacher. Voy llegando. Ok. Denis Vladimir Vázquez. Present. Ok. Uh, Edgar Edemir Pineda. No. Ok. Eh, Edwin Alexis. Present, teacher. Thank you. Uh, Emerson Eli Moreira. Eh, Eric Armando Flores Linares. Present teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present teacher. Thank you. Uh, Giovanni Alexander Ramos. Present teacher. Thank you. Imer Alberto Sánchez. Present teacher. Okay. Jacob de Jesús. Está. Present teacher. Thank you. Jonathan Salvador. Okay. Uh, Jorge Alberto. Present teacher. Thank you. Eh, Julia Margarita, no. Eh, Mario Osvaldo. No. Eh, María de Jesús. Present. Thank you. Eh, Melissa Esther. Present. Thank you. Sandra Janet Benítez. No. Present. Okay, thank you. Senia Jurit Peña. No. Y Wilfredo Antonio Luna. Present, sir. Thank you. Okay, let's take a break, 10 minutes break, and uh, come back at uh, 9.21. Uh, All right? All right, enjoy your break.
Hello. Hi, Maria. Hi, teacher. How are you today? How's the, uh, the, the baby girl? La perrita. Ah, it's, it's a boy. Oh, it's a boy. He, he's a max. Oh, no. Jorge told me that the, her, the, her dog is a baby. Yeah. Ah, really? Yeah. My, my baby is Maximo Emiliano. Maximo. Es de la película. Yes. Maximo. <laughs> yes. Very good. <laughs> <laughs> okay, very good. Okay, so let's go. Let's go back to the uh, um, the uh, we're learning about the uh, rules and the pronunciation of the ed sounds. Okay, we say that uh, whenever we have uh, uh, a voiceless uh, consonant, then is is going to, the sound of the ed is going to be like a t. Yeah, but what about when we have uh, uh, this uh, type of ending sounds in the learn. The N is a voiced or voiceless? It's voiced, verdad? Right? So if it is voiced, then if we add the ED, this ED is going to sound like a D, D, D. Yeah. Entonces, la palabra no se va a escuchar learned. Sino que se va a escuchar learned, 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 d, d. ¿Y cómo se hace el sonido de la d? Se hace poniendo lo mismo como la t, nada más que es d, d. En vez de ser t, 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 es d, 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 d. Entonces dice, la, se, se escucharía learned. Entonces, este sonido, la id, se oye como d, d, d. Learned, learned, learned. ¿Sí? Ya tenemos dos sonidos. Tenemos tact, learned. Yes. Cuando tenemos una uh, determinación en uh, voiced. Ya tenemos la voiced y la voiceless. Ahora vamos a ver cuando el verbo termina en, en T o D. Cuando el verbo termina en T o D. El sonido de la ed sounds va a ser como ed, ed. Entonces, si yo tengo un verbo, por ejemplo, si tengo un verbo update, ¿sí? Update, ¿sí? La e es muda, ¿verdad? Entonces, el sonido es la t. La regla dice cuando la palabra termina en t o d, el, el ed, esta, esta ed va a sonar como ed. Entonces, la palabra se va a leer one updated, updated, updated. ¿Sí? O si tenemos también el verbo visit, yeah, visit. ¿En qué, termina, qué terminación tiene esa? Tiene la terminación de T. Yeah. Entonces, si, cuando yo le pongo esta, se va a escuchar visited, visited. Visited. ¿Ya? Yeah. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien hasta ahí? Teacher, ¿podría repetir cómo se pronuncia visitar en pasado? Visited. Acuérdense que esta, esta ed le va a agarrar este sonido. Ed. Ed. Visited. 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 Bien. Yeah. Ok, vamos a poner otra, otra que termina así. Donate. Donate. Bien. Yeah. Donate. Bien. Yeah. Donar, ¿verdad? Si yo le pongo la ID, ¿cómo va a sonar esa palabra? Donated. Donated. Bien. Yeah. O oh, donated, yes, yes, es norteamericano, vamos a decir donated, o oh, donated, yes, very good, excelente, excelente, um, tenemos otra que también, guide, guide, 
guide. Si yo le pongo la D, ¿cómo voy a pronunciar esa palabra? Guided. 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 Yes. Guided. Yes. Ok. Entonces, si se fijan, estas son tres reglas. Una que termina en voice. The one that the, the consonant is a voice sound. And the one that the consonant has a voiceless sound. And the one that the consonant ends in a T or a D. If the word ends in a T or a D, the ED sound becomes ed. If the word uh, ends in a voiceless sound, the ED sound becomes t. If the consonant at the end of the word ends in a voiced consonant, it becomes the ED becomes d. In the case of learned, updated, talked. Yeah. Entonces ya nosotros ya tenemos las herramientas para poder nosotros empezar a practicar los ED sounds. ¿Cómo lo vamos a practicar? ¿Se acuerdan las oraciones que hicimos al principio? Ahí las vamos a practicar. Cuando usted las esté leyendo, yo las voy a poder escuchar si la está pronunciando bien o si no la pronuncia bien. Entonces, vea todas las que tienen esta ED, las, los verbos que puso ahí, Vea si la terminación del de verbo en presente termina en consonant, voiceless o a voice consonant. O si termina en una T o termina en una D. Si termina en, en voiceless, usted le pone entre paréntesis. Yes. Por ejemplo, aquí, esta aquí. Si yo dijera learn, ok, esta termina, es, eh, es una voice. Entonces, el sonido de esta, lo pone entre paréntesis, le pone el sonido, va a ser D. ¿sí? Y aquí, yes, aquí abajo dice, ok, esta termina en, en T, ¿sí? En T. Entonces, la regla dice que cuando yo le pongo la ID al final, esa ID va a sonar como ED. Yes, VCT. Entonces, póngale usted a la par de cada... Va, va, Verbo en pasado, póngale cuál es el sonido que le va a dar a usted. ¿Ya? Entonces, y, me, y lo lee. Yes. Porque acuérdense que tenemos una oración en pasado simple. Las otras no se van a escuchar así porque tienen el, el auxiliar. Solo el pasado simple es que el, the one that the, is the simple past is the one that will have the ed ending sound. The one that has the uh, auxiliary verb. The verb is in its uh, uh, base form. So we will not apply any rules to that one. But the one on the past simple, yes, we will apply the ED sounds. Okay. So tomemos un minuto para analizar cuáles son las oraciones. Son cuatro, cuatro que me va a leer cada uno. Yes. Porque son cuatro simple past. A esas a la par, pónganles a, a paréntesis. Y en los paréntesis ponga si es el D, es el D. Ot o id sound. Teacher. Yes, sir. Sorry, se, se me apagó el teléfono cuando venía. Acabo de llegar otra vez a casa. Oh, my goodness. Me perdí una buena parte de la, de la clase. ¿Y cómo está? No, no se preocupe, pero ahí va a estar el video. No se preocupe, tranquilo. Ahorita lo que estamos haciendo es eh, poniendo verbos en pasado. Hicimos unas, unas oraciones y esas oraciones, el simple present, la pusimos en pasado. En, vimos los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares dijimos que son los que se les pone la ed, la ed al final para hacerlo en pasado. Y los irregulares son los que se escriben en diferente forma. Ok, ok. Thank you. Uh -huh. Ok, entonces vamos a, vamos a empezar con Jorge. Dígame, Jorge, léame su oración en pasado simple. Una, ¿verdad?
No la escucho. You hear me? Now I can hear you loud and clear. I closed the account. ¿Y por qué dice closed? No le puse entre paréntesis cuál es la, la terminación que tiene y cuál es el sonido que tiene que darle usted. Eh, no la escucho. Ok, en, en el caso de que usted tiene así. En no, caso de no este, le oigo. Ahí está. En el caso de este, en el caso de este, ¿cuál es la terminación de este? Si no tengo este aquí, ¿cuál es la, el, el sonido de la consonante? ¿Es una voice? ¿Es voiceless? O, o termina en T o termina en D. Dígame usted. Voice. I close it. No, 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 no. Con, solo contésteme. Termina en una, una voiceless o una voice. Eso es lo que tiene que preguntarse usted cuando me esté viendo cuál It's sonido. A voice. ¿Ah? It's a voice. Voice. Yes. Ok, veamos dónde está. ¿Dónde está la...? Tenemos las dos columnas aquí, ¿verdad? Tenemos esta columna que es voiceless y esta columna que es voice. ¿A dónde ve la consonante que termina esta, esta palabra? Esa vocal, no, no, no. No, porque la vocal es muda, la vocal no existe. Yo no digo close. Ah, ok. Ya, yeah. ahí, ahí. Ah, uh, I understand now. Okay. I I I I I think is because I is a vocal. Vowel. In. No, uh -huh. the vowel. No, the vowel is mute. Okay. Okay. Uh huh. So, so the consonant is the principal letter. The consonant is the sound in this word. The 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 last sound that I hear in the word is the close. Close. Yeah. yeah. But is is correct close it? No. I close it. No, no, no. Si esta tiene, entonces, ¿qué voy a poner en paréntesis aquí? ¿Cuál es el sonido que le voy a poner ahí? D. Jorge. Maybe I think I did. Sí, me um, estoy viendo con Jorge. Quiero, quiero que él aprenda esto. Yes. Porque está confundido. Y, y es importante para mí que cada uno, cuando yo le voy preguntando a usted, es importante ver en qué le puedo ayudar. En este caso, uh, Jorge está, está bien confundido. Y quiero saber en qué es que está confundido él. Porque solo son tres sonidos. Es T, D y Ed. Entonces, quiero ver en qué, en qué, es, en qué es el que se está confundiendo. Entonces, en este caso, Jorge, ¿qué es lo que va a ir entre paréntesis? ¿Qué sonido? Letra D. ¿D? D. No, Jorge, no, Jorge. Vea, vea, Jorge. Aquí tengo dos columnas. ¿Yes? Esta columna tiene las... las Voice, voice. Y voiceless. Esta columna es de voiceless y esta es de voice. ¿Sí? Son las dos columnas que tengo. ¿A dónde ve esta, esta letra? Porque aquí ya nos, aquí ya nos, ya nos, um, si yo tengo esta palabra, I, close. Mira, ¿cuál es la consonante? que voy a, a, a pronunciar en esta palabra, la última consonante, ¿cuál es? Teacher, es que, no sé, se le corta, oigo que, veo, más bien dicho, veo que está hablando, pero se le corta cuando, cuando está hablando, y de repente eh, vuelve el sonido, por eso es que no me ha quedado muy claro. Ok, sí, porque no sé cómo, cómo, cómo te... Es que, es que yo... 
veo que me está explicando y todo eso, pero se me ha cortado. Pero si me repite. Ya. Voy... Yeah. Eh, es que lo, lo primero que tienes que hacer, eh, Alberto, es reconocer las, ¿Qué tipo las de vocal. Las, eh, perdón, conso letra. las consonantes que son voiced y voiceless. Voice Eso es lo primero. Sí. Ya cuando yo he identificado cuál es voice y cuál es voiceless, ya puedo aplicar la regla. Pero si no, si no reconoces eso, entonces no puedes aplicar la regla. ¿A qué le vas a aplicar la regla? Entonces, es lo primero que tienes que ver. ¿Es la, la, el, la S es voice o voiceless? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. Ahora, es lo que te pregunto a ti. ¿Es ¿La S es una voice voiceless. o voiceless? Voiceless. Entonces, ya con lo que usted me explicó que la, la vocal es muda, uh -huh. entonces me, me dirijo a la letra anterior, que es la S. Ok, entonces, ese por es lo primero. Es... Ya identificamos que es voiceless. Ahora, cuando yo le agrego la, la D a esto, ¿ya? este sonido, este, este, este sonido de estas dos letras, esta, no va a ser ed, ¿sí? Sino que el sonido que le voy a dar yo es una... ¿Ya? Ese es el sonido. Entonces, es como que yo esté poniendo esa T aquí y, di, y lo haga así. ¿Cómo voy a leer eso? Clouds. Closed. Yeah, closed. Cloud. Uh -huh. Con la T al final. Closed. Clouds. Uh -huh. Closed. Clouds. No, close, no. Close. De seguro es por el problema de audio que le menciono, porque ahorita close. no lo estoy escuchando. Mira, close. mira, close, así. Close. Ahí no dice, ahí no dice eso. Close. ¿No? Léelo ahí. Close. No, mira, es esta, esta, esto que te escribí aquí. C-L-O-U. Ok, es... léelo así, todo, todo, literalmente cada letra. Cloud. ¿Ah? Clouds. Ahí está, yes. Clouds. No, clouds, no. Es, es que ve, vea. Esto es lo que estás diciendo tú, ¿ya? Clouds. ¿Ya? Ahí dice clouds, clouds. yes. Pero clouds. si yo le pongo la U, ya no dice clouds. ¿Qué dice? Clouds. No, ¿y la U? Clouds. Clouds. Yes, closed, yes. Closed, yes. Ese sería. Entonces, eh, esta ID, esta ID que le agregamos aquí, va a sonar como T, no va a sonar como ED. Entonces, aquí dice closed. 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 I closed. 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 I closed. The door, yes. Vamos a hacer que eso dijiste. I close the door. Ok, dame la otra. Pero prende el micrófono, Jorge. Ahorita. No las has hecho. No las has hecho, Jorge. El, el, uh, I paid suppliers. ¿Mm? I pay suppliers. No, eso no es, ese es un irregular. Ah, yes, es is a regular. Mm. No las has hecho, ¿verdad? Alguien que haya hecho la, las cuatro oraciones, por favor. Es que como dijo relacionado al, al, al trabajo, entonces pagar, por eso. Ok. ¿Alguien que haya hecho las cuatro oraciones? ¿Nadie? Teacher. Sí, señorita. Yo las hice, pero la verdad no sé si van a estar bien, porque veo que no está tan fácil. O si sí está fácil, lo más, está fácil, lo único que tenemos que hacer es seguir la regla, es, es todo, es, es, si seguimos la regla, está, está eso, si no seguimos la regla, es lo, lo difícil, 
es poder cambiar nuestro cassette que traemos a esto, a, a lo correcto. Y es, es, es bien difícil eso, enseñarle a alguien que ya ha estado por mucho tiempo diciendo, diciendo esa forma incorrecta y enseñar la forma correcta como que no, no dice no y eso, ahí dice closet y closet y closet ¿sí? es difícil está eh, pero no imposible yeah. es, es difficult but not impossible yeah. entonces deme una, una oración vamos a ver cómo, cómo le ayudamos pero aquí, ahorita estamos hablando de las cuatro oraciones que íbamos a hacer. Una en presente, una en, en pasado, es, en negativo. Es, solo ¿Ese las negativas, bloque es? Las negativas no, porque ahí no se puede aplicar la regla. Solo el, el past simple. Solo el past simple. Sí. We, ok. We work a lot. We work a lot. Yes. A lot. A lot. Ok. We work a lot. Ok, entonces ahora la pregunta es esta ID, María Jesús ¿Qué sonido le voy a dar a esta ID? Basado en la regla, la pregunta es ¿En cuál es el, el, esta consonante? ¿Es una voice o una voiceless? Y nos vamos a la, a la tabla que hicimos, voiceless yes. Dijimos que cuando es voiceless este ID suena como una t -t 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 -t. Yes como una t -t. Yes, como una t -t. Entonces, cuando leo esta, se va a escuchar I worked a lot. Sí, I worked a lot. Teacher, pero estoy un poco confundida. Vale, cuando vimos el, el ejemplo de Jorge, eh, terminaba en S, era voiceless. Entonces, uh -huh. el ED se convirtió en D. No. Y ahora no, el ED no, no sé, del no voice sé, no, se, no, se vuelve no, T. Entonces no, no sé, me no, confundí. No, 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 no. Jamás se convirtió en D. Jamás. Ajá. Jamás se convirtió en D. Es la, la pronunciación. No, jamás, jamás, no. 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 Eh, vea, vea aquí. Esta se convirtió en T. Entonces, closed. Si se fija, ya la borré, pero en el video lo va a ver. Lo escribí con una T al final, no con una D. El video lo va a ver que está, ahorita ya lo borré, pero se, lo va a ver que está con una T, no con una D. Eh, el del se escribió de esta manera. Es decir, que lo escribí así para la pronunciación. Así, closed. No se escribió como una D. Jamás se escribió con D. Entonces, no, no, no sé dónde lo escribió. Ok. Sí. 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 Entonces, eso se escribió así, closed. Entonces, esta, lo mismo. Esta se va a escribir a uh, worked. Así, con worked. Worked. Así. Worked. Sí, yes, ah, exacto. Así, worked. We worked a lot. Uh, we worked a lot. Yes. A lot. We okay. worked a lot. Yes. ¿Por qué? Porque es una, una voiceless consonant. Es una voiceless. Voiceless. Uh -huh. voiceless. 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 Sí. Por eso estábamos oh. haciendo decir, se acuerdan de toquese, toquese, porque esto se, no, no es fácil. Va después, después. Es difícil. Es que yo me tocaba, pero todas me sonaban iguales. No, sí, no, es que usted se tocaba la frente, quizás. Pues, así. No, tío. Ah, si todo sea igual, que si todo sea igual, no. ¿En serio? O aquí quizás se tocaba el hombro, decía, quiero ver. No, sí. O sea, era ese, la, la, la... Ese, ese método no me funcionó. Aquí, aquí, era, aquí, aquí. Sí. Mira. Ok, ¿cuál es la otra que tiene? Ah, ok. She, ah, pero es que yo había usado un, un, un verbo do, she does eat pizza. Yeah, no, ese no, ese no. Uh -huh. no, no mm, solo esos dos había hecho, pero es que había hecho los bloques de cuatro. Sí, sí. en los bloques de cuatro tiene que tener cuatro oraciones en pasado simple. No para que las hice completas con las otras. En negativo y todo eso de un sol. Okay, o lo hice dos. Ok. Qué poquito. Si, si yo les ofreciera 10 dólares por cada una, se aseguro que no. Ni, Ay, el, Dios. ni el break agarraran. 
Pero este es más importante porque este, este, Ay, sí. este es una mina de oro que les estoy dando yo. Es una mina de oro que no solo para hoy va a comer, sino que va a comer para siempre. Aprovechela. Ok. ¿Alguien que tenga, alguien que tenga las, las otra oración? Yo, teacher. Ok. Esmeralda. Um, my students work hard today. Eh, pasando al pasado sería my student work it. Work it. Uh -huh. Work it hard today. Ok. Ok, y entonces uh, el, la, la pronunciación de, de esta estamos viendo, ¿verdad? Esta, la pronunciación de esta. Uh -huh. ¿Cuál work es la pronunciación it. de esta? ¿Ah? Work it. ¿Por qué work it? Uh -huh. Terminaría en... ¿Por qué work it? Ok, entonces. Work it. No, ¿por qué work it? No. Work. Yes. Work. Yes. Work. Work. Yes. Esta, esta ED se convierte en T. En, Ajá. Work. Worked. Yes, work. Worked. Ajá. My so, student worked hard today. Very good, work. excelente. Ya estamos bien. ¿La otra? I rest on the week. No, porque ese es irregular. Ese es irregular. I rested. No. Ah, oh, rest. Ok, perdón. Ajá, de descansar. Sí, 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 perdón, perdón. Rest. Ah. I rest, rest, rested. Sí. On the weekend. I rested. O en fin de semana, no sé cómo se pronuncia. Yes, yes, I rested well. This uh, past weekend. Yes. Mm -hmm. I rested well this past week. Entonces, esta, ¿cuál regla, le aplica, ¿cuál regla le aplicamos? La de ID. Rested. La regla, no, esa es la, la pronunciación de oh. ID. ¿Cuál es la regla? La de. Voy, dice, voy, porque de tantos apuntes que tengo. Sí, sí. Ajá. La boiler letter. No, pero no es esa regla. Termina en. Ir. Ese es, la, 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 ese es el sonido, sí, pero ¿qué Ajá, regla igual. estamos aplicando? Voiceless también? No, 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 no. Porque si es voiceless, entonces ahí diría, eh, nos, nos, nos quedaría esto, vea. Nos quedarían oh. dos T. Porque la voiceless es un T sound. Ah, oh, no, voiceless, voiceless. Voiceless, entonces nos quedaría así. Voiced. Ay, no, entonces ya me enchivolé, no sé. Ok, le falta una regla. ¿Cuál es la otra regla que falta? Tengo la de cuando termine en TOD. Ok, cuando termine en TOD, yes. Ajá, y, y esta termina en T. Entonces, ¿cuál es el sonido que le doy a la ED? ID. ID. Yes, entonces se lee así: rested. Rested. Sí, vea, ahí se le escribí: rested. Rested. Yeah. Yeah. rested. Pero se escribe así, ¿verdad? I rested well this past week. Yes, very good, excelente. ¿La otra? Ah, esa es parecida a esa. No hay problema. No hay problema. Pero no sé cómo de llegar. I arrive, arrive. Ok, I arrive. Ajá. Uh -huh. At my work today. Ah, uh, on time. Arrive right, on time, yes, on time. At my work. Today. Mm -hmm. At work today. Ok. Entonces, Sería la misma regla, ¿verdad? Y ti. No, preciosa, aquí es otra regla. Ay, no. Ay, sí. <ríe> ¿Cuál es la otra regla? Vea, ¿en qué, en qué termina? Si yo le quito la ID. Ah, en V. En, yes, ¿y cuál es el sonido de la V? ¿Es un voiceless? Voice. 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 Es un voice. 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 Yes. 
Entonces, un voice. Sí, y entonces, si yo le pongo la D aquí, ¿cuál es el sonido que va a obtener la ED? Uh, rivet. Es el sonido. Mm -hmm. ¿Cuál es el sonido? E. D. E. C. Da. O, o ED. ED. It. Ok, entonces quiere decir que esta se va a leer así. Arrive vid. Arrive Arrive vid. ¿Así? Arrive vid. No, Arrive. más no se dice así. No Arrive. existe esa palabra. Arrive. Entonces, si yo pongo esta así, ¿cómo va a ser ahí? Arrive. Arrive. Arrived. Yes, arrived. Arrived. Very good. Ajá. Uh -huh. Pero se escribe así, arrived. Como, es, como es una voice, una, es una voice, entonces eh, oh, la ED obtiene el sonido de la D, arrived. I arrived on time at work today. Entonces, aquí está bien bonito esta, esta tres oraciones porque tenemos los tres sonidos, vea. The students worked hard today. I rested well this past weekend. I arrived on time at work today. Escucha los tres sonidos. Worked, tested, y arrived. Sí. Worked, rested, arrived. Repítalo. Emerald. Hola. Es, repítalo. <laughs> Working? No, mi amor, no working, no. Working, work. Work. Yes, worked. Very work. good. Ahora este. Worked. Sí, dígalo. Um, no, tranquila, rest. tranquila. Rested. Very good. Uh -huh. Rested. Yes, y este. Arrived. 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 Si aquí le cuesta. Es, esmeralda, le voy a dar una training wheel. Unas uh -huh. llantas de, 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 de entrenamiento, como le ponemos a las, a las bicicletas. Si esa le cuesta poner la D sound, póngale la A ahí y diga arrived. Arrived. Very good. Eso es, Ay, mejor. Ese sí. Eso es mejor que no, que no pronunciar la D. Arrived. Arrived. Y después le quita esos training wheels, yeah. ¿verdad? Ya cuando D. Arrived. 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 Yes. Arrived. Arrived. Very good. Right. Very good. Excelente. Ahora léame las tres oraciones. Y tenga... Ay. Preciosa. Tenga cuidado en las pronunciaciones, las finalizaciones. Solamente okay. eso. Vamos a ver. Despacito. Trataré. Ok. Very good. My student uh, worked hard today. Very good. I rested well this, well this past weekend. Very good. Arrived. I arrived on time at my work. Yes. At work today. Very good. Excellent. Cuesta, pero oh está interesante. Oh my God. You did a wonderful job. Excelente. Buen trabajo. Muy bien. Es, es, es como dijo María Jesús Martínez uh, López. Sí. No. Está, está difícil, pero no es imposible. ¿Okay? Yo sé, yo sé. I know you guys can do it. Este es un poco, un poco confuso at the beginning, but uh, after, after a while, it will become like a natural way of speaking for you. Okay? So don't worry. Everything will be okay. Okay. Before we continue, um, uh, Wilfredo sent me a file with... Uh, Introduction, remember that we have uh, that introduction for today. We will not have enough time for all of us to uh, give our introduction, but uh, let's start with Wilfredo. And we'll, tomorrow we will continue with this uh, ED endings, okay? Okay, go ahead, uh, Wilfredo. Let me um, uh, share the, uh, the file and tell me if you can see it. Okay, just a second. Okay, one moment. Okay, can you see it, Wilfred? Yes, I can, teacher. Okay, everybody else, can, can you see it? Yes, I can. Okay, 
So um, Wilfredo is gonna pick uh, three of you so you can help him to do this introduction. Go ahead, Wilfredo. Okay. Uh, I'm going to need uh, Ms. Lopez in the first. Uh, could you teacher type uh, in the cell in the cell in yellow? Uh -huh. uh, the name of Miss Lopez. Miss Lopez, please. Okay, Miss Lopez. Yeah. Uh, Mrs. Lopez, right? Mrs. Lopez. Remember when you I say, don't know if she's married, teacher. Yeah, but when you say Miss, Mrs. When you say the ah, sorry, uh, no, no, so, so, so. Yeah, yeah, you're right. Miss Esmeralda. Yes, there we go. Esmeralda. Yes, Esmeralda. Si, si. Okay. Um. So, Mr. Orellana, in the cell in blue. Yeah, Mr. Orellana. Or Miss Miss Luna? No, this is okay. The selling blue, okay. Mr. Oh. Ariana. So the second group. Yes. Okay, Mr. Oriana. Okay. And, uh, and the last one uh, will be Mr. Cervellon. Cervellon. Okay, Mr. Cervellon. No sé si se escribe, pero. <laughs> Yes, it's correct. Okay. Ooh, thank God. <laughs> okay. <laughs> bueno, están okay. allí entonces, Esmeralda, este, César. César, yes. Sí, está ahí. Yes. I'm, I'm here. here. I'm here. I'm here. Very good. I'm here. Hey, Wilfredo, Go. Wilfredo, ¿cómo se pronuncia corporate aud auditor? Corporate uh, aud auditor. 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 No. Auditor. 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 Yes, I am the educational instructor. Hi, Mrs. Esmeralda. I'm the new co corporate aud auditor. Nice to meet you. Hello, nice to meet you, Mrs. Esmeralda. Let me introduce the assistant we have for this month for the seminar. This is Mr. Orellana. He is the production manager at Balsamar Plant. And this is Mr. Servillon. Welcome, Miss Esmeralda. Nice to meet you. It's a pleasure, Mr. Orellana. Nice to meet you. Mr. Servillon, by the way, uh, what do you do? Nice to meet you. I'm the packaging supervisor at the Balsamar plant. Good. Continue, continue. Mr. Luna, what is this training about? Oh, this is about uh, leadership. No that's all, teacher. Just that's it. Right? Que no hay. Uh, oh. Sí, había una línea abajo, pero no se ve porque la ventana está un poco pequeña. No, 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 ya no hay aquí para abajo. Estoy... ¿Cómo no? Es que, es que la ventana no, está un poco pequeña, la ventana en sí, desde Excel. Oh, ok. No la ventana de com mi computadora. No. Ok. No, no, se, eh, no se puede bajar así. Tendría no, que ¿verdad? ser como se llama. O sea, que, tal vez o, o sea que estás viendo todo lo que yo estoy tratando de hacer, ¿verdad? Oh, yes. <risa> oh, my goodness. Ok. Ok, very good. Excelente. Good job. My goodness. Thanks. Sounds very professional. My goodness. You guys sound very good. Very good. Congratulations, the three or four of you. You did a wonderful job. Excellent. Excellent. A good flow. Good flow. Yes. It sounds like a, a real conversation of professional people. Sounds great. Mike, I'm impressed. Uh, you guys impress me every day. Every day you say you have you do something that, that impresses me. So 
My goodness. Thanks, teacher. Very good. Good job. Let me call roll and then uh, we call the night. Solo por eso vamos a terminar ya, okay? Uh, Carlos Antonio Rosales Flores. Cesar Manfredi. Ahí está. Denis Vladimir Vázquez. Edgar Edemir Pineda. Eh, Edwin Alexis Rodríguez Cortés. Person teacher. Thank you. Emerson Eli Moreira López. Eric Armando Flores Linares. Esmeralda Noemí. Esmeralda Noemí. Present teacher. Thank you. Giovanni Alexander Ramos Jiménez. No. Present teacher. Okay. Eh, Emil Alberto Sánchez. No. Uh, Jacobo de Jesús Gómez. Present teacher. Thank you. Uh, Jonathan Salvador Zavala. Present teacher. Okay. Y Jorge Alberto Rellano Martínez. Present teacher. Thank you. Julia Margarita, no. María Jesús Martínez. María. ¿Se fue? Okay. Y Mario Osvaldo Martínez. Mario. No. Melissa Esther Oriana Rivas. Present teacher. Thank you. Sandra Yanet Benítez de, Barri de Berrios. No. Ok. Uh, Senia Judith Peña Díaz de Rivera. No. Y Wilfredo Antonio Luna Sosa. Present. Ok. Thank you. Uh, email. Ayer se quedó email Alberto. Le toca a Jacobo de Jesús Gómez. Quedarse, ok. The rest of you, have a good night. Have a good night, and I see you tomorrow. Thank you, teacher. Thank you, Wilfredo. Thank you for your participation and your good night. Good night.